Meine Freunde der absoluten Ehrlichkeit und damit willkommen zu einem neuen Counter-Strike Go Investment Guide. Denkt natürlich daran, das ist keine finanzielle Beratung und am Ende vom Tag könnt ihr euch das anhören und selber machen, worauf ihr Bock habt. Denkt daran, in diesem Video wird es nur um Counter-Strike Go gehen und in diesem Falle nehme ich heute um die Fracture Case. Das ist nämlich eine ganz besondere Case, wo sich vielleicht in der Zukunft viel tun könnte. Wir gehen auf Counter-Strike Go Stash, dann gehen wir hier ganz schnell mal auf die Fracture Case und da sehen wir, die liegt bei 35. 30 Cent. Das kann sich auch ein Geringverdiener wie ich noch gerade so leisten. Aber genug über Geringverdienen gesprochen, Freunde. Wir sind hier, weil wir ja aus dem Geringverdienertum raus wollen. Jetzt nicht unbedingt mit Counter-Strike Go Kisten, aber Freunde, Kleinvieh macht auch ein bisschen, wenn man am Ende vom Tag Free Steam Guthaben einfach mal mitnehmen kann. Oder die dann später bei Skin Baron oder anderen Seiten verkauft. Gibt ja nicht nur Skin Baron, gibt ja noch Skin Port und so weiter. Das wird mir natürlich auch geschehen, dass ich mal Skin Port und andere Seiten erwähnen sollte. Natürlich, die gibt es auch. Also es gibt nicht nur den Skin Baron. Ja, ich wollte das einfach mal gesagt haben. Aber kommen wir aufs eigentliche, Freunde, warum ihr eigentlich hier seid. Ihr wollt nämlich was wir die Fracture Case wissen. Jawohl, die Fracture Case, Freunde. Schauen wir mal an, was bei der so abgeht. Statistisch gesehen steigt die Fracture Case, aber das juckt ja erstmal nicht, weil das ist hier wahrscheinlich so potenzieller Update-Hype, Update der hier gerade abgeht. Ja, da, das nehme ich jetzt nicht wirklich komplett ernst. Aber im Endeffekt schauen wir uns mal den vollständigen Graph an. Ihr merkt, ja, da war der Peak, da kam die Kiste raus und dann ging es ganz bergab. Und hier fängt die Case langsam an zu steigen. Und wird die weiter steigen, Reggie? Ja, ich bin der Meinung, die wird weiter steigen. Und jetzt passt auf, die Case ist ganz besonders, denn die ist besonders besonders behindert, nämlich in der Hinsicht, dass man hier viel nachdenken und spekulieren muss. Ich habe euch ja schon ein Video über die Gamma Case gemacht, ich hatte auch schon ein Video über die Revolver Case gesagt, wo ich da sage, okay, da kaufe ich mich wirklich gewillt ein, weil das wird auf alle Fälle steigen, also auf alle Fälle auf meiner Sicht, ihr wisst, Almanistan und so, muss ich ja mal anmerken. Aber bei der Fracture Case haben wir einen Punkt erreicht, wo wir recht billig einkaufen können. Alright, jetzt kommen wir mal auf den Punkt, meine Hübschen. Diese Case, die ist momentan nur aus einem Grund so billig. Weil die Case, die ist eine Goldgrube. Und ich werde euch gleich erklären, warum. Nummer uno, warum ist diese Case gerade so billig? In Anführungsstrichen. Also ich finde, 40 Cent auch schon teuer. Ja, da kann ich mir ein, ein Wasser beim Lidl kaufen. Oder einen 1, äh, 8 Centel Döner. So, gehen wir nämlich mal hier auf die Conda Strike Go Database. Und da seht ihr, oh, Achtung, Achtung. Die Kiste Fracture... Die liegt noch im Prime Tour Pool. Aber das ist die allerletzte Kiste an allerletzter Stelle. Also ihr seht, die Kiste, die, ja, die feiert bald, bald natürlich in naher Zukunft, ihr dreijähriges Jubiläum. Und die wird auch höchstwahrscheinlich, wie viele andere Kisten vor ihr, verschwinden. Denn am 31. März hat es nämlich... Die Prisma Case erwischt, wurde die in den Rare Drop Pool reingeschoben. Bedeutet, die Prisma Case, die bekommt ihr nur noch als einen Rare Drop im Matchmaking mit einem Prozent. Das gilt jetzt für die Fracture Case nicht, aber die Fracture Case, die gibt es halt eben auch schon lange und die wird höchstwahrscheinlich bald aus diesem Prime Drop Pool entfernt werden und von einer anderen Case praktisch ersetzt werden. Das heißt, die hier fliegt raus. Eine andere kommt rein. Und dann geht es weiter mit der Snake Bite und dann mit der Dream and Nightmare. Aber das dauert noch, weil diese Kisten, die sind halt relativ aktuell. Also wenn man sich mal hier so die Historie anschaut, kann man davon ausgehen, dass die Fracture Case in naher Zukunft weggemacht wird. Höchstwahrscheinlich auch, wenn das neue Update kommt, weil ich bin mir sicher, wenn das neue Update kommt, wird es auch eine neue Case geben, damit man das alles so celebrated und ja, oh ja Leute, neue Source Engine, yippie. Dementsprechend vermute ich mal, wird die Fracture Case hier rausfallen. Was macht denn die Fracture Case so interessant? Vieles, vieles, vieles. Ich zeig's euch mal. Einmal, Freunde, teilt die Fracture Case sich nur mit einer anderen Kiste den gleichen Knife Drop Pool. Und dieser Knife Drop Pool ist insane gut. Und obendrauf die Kiste mit der er sich diesen Drop Pool teilt, oder die er sich diesen Drop Pool teilt. Jetzt gendern wir mittlerweile schon Kisten, Freunde. Man, man kennt es. Ist nämlich eine Kiste, die es nicht mehr gibt. Die könnt ihr auch nicht mehr droppen. Die wird es auch nie mehr wieder geben. Nämlich die Shattered Rap Case. Die ist komplett weg vom Fenster. Die wird es nie wieder geben, so wie es hier entnehmen kann. Also es wäre unwahrscheinlich, weil in der Regel wurden Operation Cases immer nur bei der Operation verfügbar werden. Danach sind die einfach weg. Verschwunden gibt es nicht mehr. Ihr könnt die nur noch kaufen. Und die beiden Kisten teilen sich halt den gleichen Drop Pool. So, das heißt, die bekommt ihr nicht mehr. Und unabhängig davon habt ihr hier 
in dieser Fracture Case eine richtig, richtig geile Deagle, die wahrscheinlich alleine durch ihre Holo-Effekte schon vom neuen Update profitieren wird. Dann habt ihr oben noch eine AK, eine bockhaftige Glock, eine nice M4. Also man muss sagen, man muss halt einfach auch gestehen, die normalen Skins, die ihr hier drin bekommen könnt, die sind schon wirklich heftig. Und ich rede nicht davon, dass ihr die Kisten öffnet. Ich rede nur von den Leuten, die sie potenziell kaufen von euch. Weil ihr habt ja sie billig gekauft, ihr verkauft sie natürlich dann teurer und die Leute wollen diese Case haben, weil da sind schon ein paar Schmuckstücke drin. Also wie gesagt, allein die vier, die machen wirklich einen echt schönen Eindruck. Und naja, jetzt kommt aber die Hauptattraktion, meine Hübschen, nämlich der Knife Drop Pool. Ja, ein paar schöne Fades, natürlich habt ihr auch die Möglichkeit auf den Case hardend. Crimson Rap ist natürlich auch am Start und... Dann, weshalb das viele unbedingt öffnen möchten, tada, die Hauptattraktion an dieser Stelle, die Skeleton Knives. Die sind heiß begehrt und ich glaube, die Preise hier sprechen für sich. Ja, die fangen ja schon bei über 1000 Euro teilweise an. Schaut euch das mal an, auch die Möglichkeit auf dem Blue Gem hier an der Stelle. Oder auf dem Gold Gem gibt es ja auch, dass die halt praktisch kaum blau tun, sondern einfach nur komplett gelb oder Gold ist teilweise an, an verschiedenen Stellen. Ja, also ihr seht, der Knife Drop Pool ist hier wirklich auch Schnieke und der macht einiges her. Und ich bin mir auch sicher, dass viele dieser Knives hier, wenn die nicht wieder pre-released werden in einer anderen Case, das weiß man nicht, das muss ich natürlich mal wohl angemerkt haben, die werden es höchstwahrscheinlich richtig, richtig, richtig nach oben schaffen. Alleine hier für das Skeleton Knife Fate gibt es nicht mal Preisdaten. Schaut euch das mal an. Einfach nicht verfügbar. Holy shit. Aber vielleicht gibt es ja bei Skin Baron eins. Ja, moin. Das ist schon ganz schön ordentlich. Ja. Also wenn ich die Kohle über hätte und nicht im Geringverdienertum leben würde, dann würde ich mir auch direkt, ich sag euch, ich sag's euch sofort, ich sag euch sofort, was ich machen würde. Ich würde mit, mit dieser 3,43er Float, würde ich mir dieses Skeleton Knife hier holen. Sofort, direkt. Und würde das einfach ein bisschen in meinem Inventar gammeln und dann würde ich es ja, später verkaufen. Hier auf Skin Baron oder irgendeiner anderen Seite. Mal schauen, je nachdem halt. Genau, so würde ich das machen. Die Case hat sehr viel Potenzial. Die wird höchstwahrscheinlich im Lauf dieses Jahres vielleicht, ich gebe da keinen Gewehr drauf, aber vielleicht, je nachdem, wenn, wenn Valve das genauso macht wie immer, wird die Case höchstwahrscheinlich ersetzt werden. Was alleine dadurch schon den Preis steigen wird. Und unabhängig davon hat die Kiste halt auch wirklich, wirklich unabhängig vom Knife Drop Pool Potenzial bei den Waffen. Jetzt habt ihr noch die Möglichkeit, das billig einzukaufen. Schaut am besten bei Skin Baron vorbei. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen. Ich hoffe, das Video macht es dir vielleicht leichter. Warum ich dich noch auf Ehre bitten würde. Ich habe diese ganzen Informationen und das Video hier geschnitten für dich komplett kostenfrei. Kannst auch gerne Adblocker hier auf YouTube anmachen. Habe ich gar kein Problem damit. Mir wäre es einfach nur wichtig, hier in den Kommentaren angepinnt für dich, weil in der Beschreibung liest eh keinen Schwanz. Wenn du mal irgendwann Bock hast, diese Kiste zu kaufen oder irgendwelche Skins, natürlich immer erstmal vergleichen, dass du am billigsten wegkommst, ja. Aber vergleich und dann wäre es geil, wenn du an mich denken würdest, weil ich habe auch an dich gedacht, der Link ist für dich in den Kommentaren angepinnt von Skin Baron. Draufklicken, Code Reggie, Yalla, gib ihm hart. Ich verabschiede mich. Ich hoffe, man sieht dich auch gerne im Livestream. Wenn ihr sonstige Kritik oder Fragen habt, gerne in die Kommentare damit oder mal im Livestream vorbeischauen. Ich bin bereit für jedes Gespräch im ja, Livestream, solange ihr mir halt keine Schmisch mich mit Scheiße voll labert, die kein Mensch braucht. Aber ja, ansonsten HD, HD. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Kuss auf Nuss, Freunde. Euer Reggie und ciao. <lacht> ne, wobei, bei mir gibt es nicht Kuss auf Nuss, bei mir gibt es Kuss auf Nacken. Holy shit.